ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ స్పేస్ హిస్టరీలోనే మొట్టమొదటిసారిగా రెండు కంట్రీస్ వాళ్ళ రెండు మిషన్స్ని ఒకేసారి ఒకే ప్లేస్లో ల్యాండ్ చేయబోతున్నాయి ఆ రెండు కంట్రీసే ఇండియా మరియు రష్యా అసలు రష్యా ఇలా ఎందుకు చేస్తుంది ఇలా చేయడం వెనుక మెయిన్ రీజన్ ఏంటిది అండ్ దీనివల్ల మన చంద్రయాన్ త్రీకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటివి వీటి గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా ఈ వీడియోలు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం నమస్తే ఎవరివన్ ఐఎమ్ సాయి వర్ధన్ చలో ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం We choose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy but because they are hard. On October the 4th, 1957, while the Americans were still finalizing their plans, Sputnik was launched. Today a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here an artist's conception of how the feat was accomplished. A three-stage rocket, its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5,000 miles an hour and carried on to the highest point reached. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. 4th October 1957, Russians launched a space launch in an artificial satellite. That is Sputnik 1. అదే స్పుత్నిక్ వన్ ఇది లాంచ్ చేసిన వెంటనే ప్రపంచం అంతా షాక్ అయిపోయింది అండ్ ఇది లాంచ్ చేసిన నెక్స్ట్ మంత్ థర్డ్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రోజు స్పేస్లోకి మొట్టమొదటిగా ఒక లివింగ్ క్రియేచర్ని లైకా అనబడే లివింగ్ క్రియేచర్ని లాంచ్ చేశారు ఇది ఒక డాగ్ అయితే ఇది లాంచ్ చేసిన తర్వాత భూమి మీదకి వచ్చేటప్పుడు ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో ఎయిర్ కండిషనింగ్ మ్యాల్ ఫంక్షన్ వల్ల స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఓవర్ హీట్ అయిపోయి లైకా అందులోనే చనిపోయింది అప్పటికీ రష్యా ఆగలేదు 12th April 1961 లో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక హ్యూమన్ ని ఎర్త్ ఆర్బిట్ లోకి పంపించి మళ్ళీ భూమి పైకి తీసుకొచ్చింది అతనే యూరి గ్యాగరిన్ దీని గురించి మనందరికీ తెలుసు అసలు ఇవంతా నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే రష్యాకి స్పేస్ లో అందరికన్నా ముందుండడం అంటే చాలా ఇష్టం ఆబ్వియస్లీ అన్ని కంట్రీస్ కి ఇష్టమే బట్ రష్యా కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అయితే వీటన్నిటికీ చెక్ వేయడానికి అమెరికా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో అపోలో ఇలెవెన్ మిషన్ లాంచ్ చేసింది అది లాంచ్ చేసే ముందు ఒక అనౌన్స్మెంట్ లో మేము మూన్ పైకి మనుషుల్ని పంపిస్తున్నాం అని చెప్పింది అలా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో లాంచ్ చేసిన ఆ మిషన్ గురించి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు అంటే ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం ఇలా రష్యా వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్న మిషన్స్ అన్నిటికి అప్పట్లో అమెరికా చెక్ పెట్టింది అయితే ఇన్నేళ్ల తర్వాత మన ఇస్రో చంద్రయాన్ త్రీ మూన్ సౌత్ పోల్ సైడ్ మొట్టమొదటిసారిగా వెళ్ళాలని చూస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఏ కంట్రీ కూడా ఆ ప్లేస్ వరకు వెళ్ళలేదు సో ఈ రేస్లో కూడా రష్యానే ముందుండాలి అని చెప్పి రష్యా నలభై ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని లాంచ్ చేయబోతుంది అదే లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ మిషన్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం లూనా మిషన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అసలు ఇవి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి అండ్ వీటి బ్యాక్ స్టోరీ గురించి ఇప్పుడు కొంచెం బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం లూనా వన్ దీన్ని ఫిఫ్త్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో మొట్టమొదటిసారిగా లాంచ్ చేశారు అయితే ఈ లూనా వన్ మిషన్ అనేది ఎర్త్కి దూరంగా ఉండే హీలియోసెంట్రిక్ ఆర్బిట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసింది ఆ తర్వాత అదే సంవత్సరం ట్వెల్త్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ రోజు లూనా టూని లాంచ్ చేశారు ఇది చంద్రుడు వరకు వెళ్ళి చంద్రుడు లోపల కూడా వెళ్ళింది కాకపోతే చంద్రుడు సర్ఫేస్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అది క్రాష్ ల్యాండ్ అయిపోయింది ఇలా లూనా టూ మిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది దాని తర్వాత కేవలం ఒక్క నెల గ్యాప్ లోనే లూనా త్రీ మిషన్ లాంచ్ చేశారు ఫోర్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ రోజు లూనా త్రీ ఆర్బిటర్ ని ఇలా చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు ఇది జస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి ఒక లుక్ వేసి మన ఎర్త్ దిక్కు వచ్చేసింది బట్ అది అలా వెళ్ళడంతో పాటు అసలు చంద్రుడి దగ్గర నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఈ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ని మనకి దింపి పంపించింది సో ఈ విధంగా వీళ్ళు లూనా వన్ టూ త్రీ మిషన్స్ లాంచ్ చేశారు అలా చాలా మిషన్స్ లాంచ్ చేశారు కానీ కరెక్ట్ గా చంద్రుడి పైకి ల్యాండ్ అయిన మొట్టమొదటి మిషన్ మాత్రం లూనా నైన్ మిషన్ అసలు ఈ లూనా నైన్ మిషన్ ని ఎలా లాంచ్ చేశారో ఒక యానిమేషన్ వీడియో ద్వారా చూద్దాం అయితే దీన్ని థర్టీ ఫస్ట్ జాన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో లాంచ్ చేశారు ఇది లాంచ్ చేయడం కోసం ఆరు నుంచి పది బిలియన్ డాలర్స్ వరకు అప్పట్లో ఖర్చు పెట్టారు అప్పట్లో పది బిలియన్ డాలర్స్ అంటే ఇప్పుడు వాటి విలువ తొంభై ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన అంబానీ మొత్తం ఆస్తే తొంభై బిలియన్ డాలర్స్ కానీ ఒక్క మిషన్ కోసం తొంభై ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టారు అసలు రష్యా ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఈ మిషన్స్ ఎందుకు లాంచ్ చేసింది ఎందుకంటే అప్పట్లో రష్యాకి అండ్ అమెరికాకి మధ్య జరుగుతున్న కోల్డ్ వార్ దే రెడీ దేర్ ఆర్మీస్ టు ఫైట్స్ వాట్ వుడ్ ప్రూవ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట
ఈ కోల్డ్ వార్ అనేది ఒక సపరేట్ టాపిక్ దీని గురించి ఒక పెద్ద వీడియో చేర్చుకున్నాం సో దీన్ని మనం తర్వాత వీడియోస్ లో కవర్ చేసుకుందాం బట్ అంతలోపే రష్యా చంద్రుడి పైకి చాలా మిషన్స్ లాంచ్ చేసింది లాంచ్ చేయడం అంటే ఆర్బిటర్ మిషన్స్ కాదు చంద్రుడి పైన దిగిన మిషన్స్ ఎన్నున్నాయంటే లూనా నైన్ లూనా థర్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మిషన్ని లాంచ్ చేస్తుంది ఈ మధ్యలో ఉండాల్సిన మిషన్స్ ఏమైనా అంటే అందులో కొన్ని ఆర్బిటర్స్ మిషన్స్ అండ్ ఇంకొన్ని ఫెయిల్ అయిపోయిన మిషన్స్ లూనా ట్వంటీ ఫోర్ అనేది సోవియత్ యూనియన్ వాళ్ళు లాంచ్ చేసిన ఒక రొబోటిక్ ప్రోబ్ మిషన్ ఇది చంద్రుడి పైకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండే మట్టి శాంపిల్స్ని తీసుకొని భూమి మీదకి తీసుకొస్తుంది అయితే దీన్ని ఆగస్ట్ నైన్త్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ రోజు లాంచ్ చేశారు అప్పట్లో రాస్ కాస్మోస్ని సోవియత్ యూనియన్ అని పిలిచేవారు అయితే వీళ్ళు లూనా ట్వంటీ ఫోర్ కన్నా ముందు లూనా సిక్స్టీన్ లూనా ట్వంటీ మిషన్స్ లాంచ్ చేశారు ఇవి కూడా సేమ్ ఇలానే శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చిన మిషన్స్ అయితే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ మిషన్ అనేది మూన్ పైకి వెళ్ళి ఈ విధంగా శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసి వన్ సెవెంటీ పాయింట్ వన్ గ్రామ్ మూన్ మీద ఉండే సాయిల్ని మన భూమి పైకి తీసుకొచ్చింది ఇలా ఇది మూన్ పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎర్త్ పైకి ఆ శాంపిల్ తీసుకురావడానికి పదమూడు రోజుల టైం పట్టింది ఇలా రష్యన్స్ నలభై ఏడు సంవత్సరాల ముందు ఈ మిషన్ని లాంచ్ చేశారు దీని తర్వాత నుంచి వీళ్ళు మూన్ పైకి ఒక్క మిషన్ కూడా లాంచ్ చేయలేదు అలా అన్ని ఇయర్స్ క్యాప్ ఇచ్చాక ఇప్పుడు లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ మిషన్ని మూన్ సౌత్ పోల్ సైడ్ లాంచ్ చేయబోతున్నారు అప్పట్లో వీళ్ళు రోవర్ మిషన్స్ కూడా లాంచ్ చేశారు ఎగ్జాంపుల్కి మన చంద్రయాన్ త్రీలో అందులో పోల్ నుంచి ఒక రోవర్ వచ్చి ఆ ప్లేస్లో ఎలా అయితే టెస్ట్ చేస్తుందో వీళ్ళ లూనా సెవెంటీన్ మిషన్ కూడా ఇలా రోవర్ లాగా మూన్ పైన తిరుగుతూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేది అప్పట్లో వీళ్ళు ఈ స్పేస్ వార్ కారణంగా పది సంవత్సరాల్లో పదమూడు లూనార్ మిషన్స్ని లాంచ్ చేశారు అంటే ఎంత స్పీడ్గా వాళ్ళు అప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నారో మీరే ఉంచుకోండి ఇలా రష్యన్స్ నలభై ఏడేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ మిషన్ని లాంచ్ చేశారు దీన్ని ఆగస్ట్ లెవెన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఏఎంకి లాంచ్ చేశారు ఇది ఇండియన్ టైమింగ్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాం అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు లాంచ్ చేసిన ఈ లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ మిషన్ అనేది ఐదు రోజుల్లో చంద్రుడి దగ్గరకు రీచ్ అవుతుంది అలా రీచ్ అయిన తర్వాత ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ గ్యాప్లో చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఎగ్జాక్ట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ రోజు అంటే మన చంద్రయాత్రి మూన్ పైన ల్యాండ్ అయ్యే రోజే వీళ్ళ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ కూడా మూన్ పైన ల్యాండ్ అవుతుంది అలా ల్యాండ్ అయ్యి ఇది మూన్ సౌత్ పోల్లో కొన్ని టెస్ట్లు చేయబోతుంది దాని గురించి ముందు మాట్లాడుకుందాం సో ఈ ఒక్క మిషన్ కోసం రష్యా వాళ్ళు పదహారు వందల యాభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల్ని ఖర్చు పెట్టారు అదే మన ఇస్రో వాళ్ళు జస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్లో ఈ మిషన్ కంప్లీట్ చేయబోతున్నారు ఇలా ఎగ్జాక్ట్ డే రోజు మన రెండు కంట్రీస్ ఆ ప్లేస్లో ల్యాండ్ అవ్వబోతున్నాయి ఒకటే ప్లేస్ అంటే సేమ్ పక్కపక్కన కాదు కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి ఒక లొకేషన్ ఉంది వీళ్ళకి ఒక లొకేషన్ ఉంది సో ఆ విధంగా వీళ్ళు అనుకున్న ప్లేస్లో ల్యాండ్ అవ్వబోతున్నారు ఇప్పుడు మనం మన చంద్రయాన్ త్రీకి అండ్ ఈ రష్యా వాళ్ళు లాంచ్ చేసిన లూనా ట్వంటీ ఫైవ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ అయితే రష్యా వాళ్ళు ఏంటంటే లూనార్ పైన జస్ట్ స్టడీ చేయడానికి ఈ లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ మిషన్ లాంచ్ చేస్తున్నారు అండ్ మన ఇస్రో వాళ్ళు ఈ మిషన్ని ఎందుకు లాంచ్ చేస్తున్నారంటే అక్కడ సేఫ్గా ల్యాండ్ అయిపోయి ఒక రోవర్ని అక్కడ దింపి టెస్ట్ చేయడానికి ఇలా ఈ రెండు మిషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి సెకండ్ పాయింట్ ఏంటిదంటే ఈ లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఐదు రోజులు టైం పడుతుంది అండ్ మన చంద్రయాత్రి వెళ్ళడానికి ఫార్టీ డేస్ టైం పడుతుంది అసలు అంత టైం ఎందుకు పెడతాయి అంటే చంద్రయాత్రి ఇలా ఎర్త్ ఆర్బిట్ చుట్టూ అండ్ మూర్ ఆర్బిట్ చుట్టూ తిరుగుతూ అక్కడికి వెళ్తుంది బట్ రష్యన్స్ వాళ్ళ లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా స్ట్రైట్ లైన్లో చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్తుంది థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ని అసలు అక్కడ వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అని స్టడీ చేయడానికి రీసెర్చ్ చేయడానికి పంపిస్తున్నారు బట్ మన చంద్రయాత్రిని మాత్రం పొటెన్షియల్ ఐస్ రిజర్వ్స్ కోసం ఫ్యూయల్ ఆక్సిజన్ వాటర్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని సెర్చ్ చేయడం కోసం పంపిస్తున్నారు ఫోర్త్ పాయింట్ ఈ రష్యా వాళ్ళ లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ మిషన్ చంద్రుడి పైన ఇలా ల్యాండ్ అయిపోయి ఒకటే ప్లేస్లో ఉండి రీసెర్చ్ అనేది చేస్తుంది బట్ మన చంద్రయాత్రి దాని లోపల నుంచి రోవర్ బయటకు వచ్చి దాని చుట్టూ ఉండే హాఫ్ కిలోమీటర్ తిరుగుతూ రీసెర్చ్ చేస్తుంది ఫిఫ్త్ పాయింట్ రష్యన్స్ వాళ్ళు ఎలాంటి స్పేస్ ఏజెన్సీ వాళ్ళ హెల్ప్ లేకుండా ఈ మిషన్ని కండక్ట్ చేసుకుంటుంది బట్ మన చంద్రయాత్రి వాళ్ళు యూరోపియన్ స్పేస్
రష్యాకి యుక్రెయిన్కి మధ్యలో జరిగిన వార్ వల్ల ఇది టూ ఇయర్స్ డిలే అయిపోయి ఇప్పుడు లాంచ్ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఈ టైంకి లాంచ్ చేయడానికి రీజన్ మాత్రం మన చంద్రయాంత్రికి పోటీ ఇద్దామనే నాకు అనిపిస్తుంది అది వేరే ఒకరొకరే ఒపీనియన్ వేరే విధంగా ఉంటుంది లాస్ట్ క్వశ్చన్ బ్రో మరి మనం చంద్రయాన్ పైన ఫస్ట్ కాల్ పెట్టకుండా రష్యా వాళ్ళు ల్యాండ్ అయిపోతే మన చంద్రయాంత్రి పేరు పోతుంది కదా మన ఇస్రో పేరు కూడా తగ్గిపోతుంది కదా అని చాలామంది అంటున్నారు దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎవరి పేరు పోదు ఎందుకంటే ఏదో మనం పోటీగా చేస్తలేము ఇది ఎవరిని పని ఆడి చేసుకుంటూ పోతుండు లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ లాంచ్ చేయడానికి రష్యన్స్ వాళ్ళకి వేరే రీజన్స్ ఉన్నాయి చంద్రయాంత్రి లాంచ్ చేయడానికి మన వాళ్ళకి వేరే రీజన్స్ ఉన్నాయి సో దీంట్లో పోటీ అనేది అయితే ఏం లేదు కానీ ఇంకో విషయం ఏంటంటే లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ లాంచ్ అయిన తర్వాత మన ఇస్రో వాళ్ళే ట్విట్టర్లో కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా చెప్పారు ఆ ట్వీట్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇలా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు మధ్యలో కొంతమంది వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇలా క్లాసెస్ అవుతున్నాయి అది ఇది అని చెప్పి రూమర్స్ పెట్ చేస్తున్నారు బట్ ఎవరి నమ్మకండి సో ఇది వీడియో ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నచ్చితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సీయూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో వన్ థ